హుల్లాయిగిన్ కడువు కావాల్సిన పదార్థాలు కందిపప్పు చింతపండు టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర మైదాపిండి ఉప్పు పసుపు నూనె నేను స్టవ్ వెలిగిచ్చేసి కుక్కర్ పెట్టాను తప్పదా తప్పదు అంతేనా ప్యాన్ లో కొంచెం ఆ కుక్కర్ లో కొంచెం వాటర్ వేసి అంటే ఆయిల్ కదా వాటర్ వాటర్ లైక్ పప్పు లాగా చేసుకోవాలి కాబట్టి వాటర్ ఓకే చూడు వేయచ్చు పర్వాలేదు ఎంత కందిపప్పు ఒక హాఫ్ కప్ అంటే డిపెండ్ అప్ ఆన్ మెంబర్స్ అనమాట నేను వచ్చేసి లిమిటెడ్ గా చేస్తున్నాను ఓకే కొద్దిగా కందిపప్పు కొంచెం పసుపు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాట ఆనియన్స్ ఓకే కందిపప్పు పసుపు కట్ చేసి పెట్టుకున్న సో దట్ మెత్తగా అవుతుంది పెట్టేసేయచ్చు మూత పెట్టేనా సో ఎంత కుక్ కావాలి ఇది జస్ట్ త్రీ వెజిల్స్ వస్తే చాలు త్రీ వెజిల్స్ రావాలా ఎందుకంటే పప్పు కాబట్టి ఉడకాలి కొంచెం మెత్తగా అవ్వాలి ఓకే ఓకే అండి రెడీ అయిపోయిందేమో చూద్దాం ఒకసారి పప్పు చూద్దామా అయ్యేలోపు అంటే కొంచెం ఇది అయ్యేలోపు మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకొని సాంబార్ లాగా చేసేద్దాం ఓకే అయితే ఇది పక్కన పెట్టేనా అక్కడ పక్కన ఓకే సవాన్ చేయాలా యా పోకి సరిపోయేంత ఆయిల్ అంటే ఒక గరెక్ట్ వచ్చా ఒక టూ ఇంకొక హాఫ్ ఇంకొక హాఫ్ చాలా చాలు తర్వాత పోపు గింజలు ఆవాలు జీలకర్ర చాలా ఇది చాలా అండి అది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు తర్వాత ఒక కప్ ఆనియన్ ఓకే వేసి కొంచెం బ్రౌనిష్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే సో చాప్ చేసిన టమాటా కొన్ని వేసుకోవాలి బికాస్ మనం చింతపండు రసం కూడా వేస్తాం కాబట్టి మరి ఎక్కువ పులుపు వస్తే టేస్ట్ అవుతుంది టమాటా ఎక్కువ పుల్లగా ఉంటుంది కదా ఒక చిటికడ పసుపు ఓ అంటే ఆల్రెడీ మనం అందులో కూడా వేసాము లేకపోతే ఇది కలర్ మంచిగా వస్తుంది అవడానికి ఓకే అందులో పప్పు తీసి వేసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే వెంటనే వేసేయాలి పప్పు ఓకే నువ్వు ఇది చూస్తుండు నేను పప్పు చూస్తాను నేను లోపల ఓకే ఇది వేసేయండి సో మనం ఇంతకుముందే నరం పెట్టుకున్న చింతపండు ఓకే మళ్ళీ చింతపండు కూడా సో దట్ కొంచెం టేస్ట్కి ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం సాంబార్ పౌడర్ ఇది యాక్చువల్లీ హోమ్ మేడ్ అయితేనే బాగుంటుంది సాంబార్ పౌడర్ అంటే ఏమేమి వేసావు కొంచెం శనగపప్పు మినపప్పు మెంతులు కరివేపాకు ధనియాలు ఇవన్నీ వేసి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి గ్రైండ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇంట్లో చేస్తేనే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది చక్కని సువాసన వచ్చేస్తుంది అప్పుడే సో సో ఇది ఉడికేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇవి మనము చపాతి ఉంటుంది కదా రోల్ చేస్తాం కదా జనరల్గా ఆ రాంబర్ షేప్లో స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి పీసెస్ అవి డైరెక్ట్గా వేసాలి ఇప్పుడు ఎలా మ్యాగీ చేస్తాం కదండి అలా ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తే ఫ్లేవర్ కోసం బాగుంటుంది లాస్ట్కే కొంచెం ఉప్పెడ టేస్ట్కి ఓకే కొంచెం సేపు ఉడికితే అయిపోతుంది ఓకే ఇది ఎలా అంటే స్నాక్ ఐటమ్గా లైక్ రెగ్యులర్గా సాంబార్ అది చేసుకున్న తర్వాత కూడా బోర్గా ఉండి ఎక్కువ మిగిలిపోతే ఇలా చేసుకుంటే డిష్ బాగుంటుంది కొంచెం ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అందులో మనం చపాతి ఇది వేసాం కాబట్టి అది తిన్ ఫ్లేవర్ లైక్ చాట్ లాగా చాట్ లాగా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేయచ్చండి అయిపోయిందా యా ఓకే తీసేసుకోవడం ఇంకా బౌల్లో పెట్టేసుకోవచ్చు
గారు ఇది ఉలగిన కడుపు కర్ణాటక డిష్ టేస్ట్ చేసి చెప్పండి షార్ షార్ వేడివేడిగా హులాగిన్ కడువు రెడీ అయిపోయిందండి ఇది నేను టేస్ట్ చేయడానికి కన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని మరొకసారి చూద్దాం హుల్లాగిన్ కడువు కావాల్సిన పదార్థాలు కందిపప్పు చింతపండు టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర మైదాపిండి ఉప్పు పసుపు నూనె హుల్లాయిగిన్ కడువ తయారు చేసే విధానం ముందుగా కుక్కర్లో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకొని ఒక కప్పు కందిపప్పు వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని మూత పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి ఉడికిన తర్వాత పక్కకు పెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్లో కొద్దిగా నూనె వేడి చేసుకొని జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు వేసి దోరగా వేగించి ముందుగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పును వేసుకొని అరకప్పు చింతపండు రసం వేసుకొని ఒక స్పూన్ సాంబార్ పొడిని వేసుకొని రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించాలి ఉడికిన తర్వాత కొద్దిగా చపాతీ పిండిని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసి వేసుకొని రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి చివరగా కొత్తిమీర తగినంత ఉప్పును వేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే గుమగుమలాడే ఎంతో కమ్మని కర్ణాటక డిష్ హుల్లాయిగిన్ కడువు రెడీ